Tady vzniká skokanská legenda. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u dalšího videa. Dneska jsme vymysleli novou challenge, ve které budeme lámat buď rámy nebo kosti. Je to tak. Tou challenge je long jump, ale na sněhu, takže jsme si museli postavit kikr. Na to se mrkněte. Tady vzniká skokanská legenda. To jo. To jako zaznamenáváme ubytek sněhu a není kde brát, co? Přesně, už musíš chodit dál, už to je takový zdlouhavější, ale no. kikr už vypadá téměř hotov. A pak se bude lítat, kamaráde, já se na to hrozně těším. Já nejvíc, jako. Nějaký ty stromečky lehký, ty tam nevadí. Stromečky budou dobrý na efekt. To, to, bude, bude, to bude hrozná, jako hr, hrozný murder dead kill. To bude ten peelingový efekt, jak tě to bude šlehat přes ksi, jo. až tam a poletí. <laughs> ta lopata je samozřejmě není moje, jako ani ta bunda, ani nic tady. Je dědová <laughs> a neví o tom, takže se nesmí zničit. Zdravíme dědu. No, minule jsme mu zničili auto. Jo, jo, a teďka mu nesmíme zničit lopatu. <laughs> tak Damian už se dal do značení tady těma stylovými kuželkama. Jsme si tady znázorně nějaký optický signály. Jdem to naměřit. Protože v rychlosti světla samozřejmě a potřebuješ co nejvíc, co nejvíc jako záchytných bodů. Že? Přesně. První pěti metr označíme pěkně. Ať to prostě má fazonku. Já nevím, jestli nemáme moc velký oči, jako značí to po pěti metrech. <laughs> Si jsme... <laughs> Víš, že jako první značka hned pěti metr prostě a druhý pěti metr. Tyjo, tady už to ale hrozí jako ta vzdálenost. Tamhle máme odpál. To jako Pěkně. už tady to začíná být jako nepříjemný i na pohled. Takže. Ještě trocha grafik designu. Funf. Funf meters. Já dám první pokus takový testovací a projedu to jenom v nějaké solidní rychlosti vedle toho kikru, Aha. aby jsme zjistili, jak se dole brzdí, protože jo. to si myslím, že je důležité zjistit, jak se na tom sněhu bude jako dát brzdit. V tuhle chvíli vůbec vlastně nevíme, jak to bude celý fungovat, no. takže zase jsme v klasické uh, fázi, kdy se láme chleba. <laughs> tak jedu. Gl. Tyku. Dlak. Tady baňáček. Tyku. Wow. Jeden poznatek, kámo, na tom se nebrzdí tady na tom. Jsi to projel tam přes ty stromečky, protože se na tom nebrzdí, ale ani nezatáčí. Takže můžeme být rádi, že je tam ten protisvah, protože bez něho by zjel prostě až lesem dolů. Trošku škoda, že vlastně máme tady na rozjezdu takový hůb, který budeme asi muset přeskakovat bunny hopem, protože tamhle máme náš odpal a tohle bude potřeba nějak překonat. Tak asi jdem na to, no, nic jiného nezbývá. Let's go! Pojď si! Ho! Bunny hop! Yes! O, oh, jo, oh. hustě! Yes! Ochu, to je průlet! On jako dopadl, ono to sice není moc vidět, ale tady, jak mám nohu, tak je to asi tak jako metr od desetimetrového, od desetimetrové čáry, nebo možná metr a půl. Kámo, dal jsi tak... Kolik? Osm a půl metru. Yeah. Tak Ondra se tam nahoře chystá na jeho první ostrý pokus. Jedna věc, která mě trošku jako rozhodila sandál, byla ta, že vlastně před tím nájezdem na tu, na tu desku nebo na ten kikr, tak to na tom sněhu dost plave, takže je to taková trefovačka a podle mě to bude problém, že ve větších rychlostech to bude plavat ještě víc a jako bude to nepříjemný, no? takže uvidíme, jak se s tím popereme dál. Ondra, next rider! Wow. Krutý. 
Jako <laughs> dobrždovačka je úplně peckovní dole. Tak jaký byl pocit? Hele, dobrý, ale kousek před tím kikrem mě málem spadla noha z pedálu. <laughs> Takže jsem tak jako trošku zavrávoral, ale je to příjemný jako. Jo, dá se, dá se. Myslím si, že to půjde poslat dál. Jak to plave před tou deskou, tak to bude trošku jako... Je to trošku nepříjemný, možná ho máme ten kikr takovej trošku uší, ale... Jinak tvůj výsledek, myslím si, že zdál stejně jak já těch 8,5 k 9 metrů možná lehce. Dobrý začátek. Jo. Tak v naší challenge s Ondrou se chystám tímto skokem ujmout se vedení. Pojď. Oh, yes! 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 Tak fakt ta trefovačka ochu na ten kikr, to bude ještě velká komedie. To normálně předtím takhle plavalo. Jaj. V téhle rychlosti jsem to ještě trefil v pohodě, ale kdyby zjel třeba o třetinu rychlejc nebo o čtvrtinu, nebo o půlku rychlejc. Což pojedem, Tak to jo? bude jako strašně jako lítat. A teďka budeš muset trefovat tu takhle úzkou desku. Hlavně, že jsme si tam dali, že? Jenom jednu takovou tenkou. Ježiši, ježiši. Pětka to nebyla, to bylo dál. Desítečka, myslím si, že to bylo někde kolem desítky. Páně ten opakovaný záběr mluví za vše. Myslím si, že se to blíží ke 13 metrům. Takže kamaráde, jsi na třináctce. Yes! Dnešní normální rekord bude, jestli zvládnem překonat 15 metrů z toho úzkého odpalu, tak to bude úplná pecka. Jedna deska 30 cm široká nebo kolik je prostě málo, jako. Tam to hlavně fakt, že taky ti to neplavalo brutálně. No jasný, to je, to jde zleva, doprava, zleva a ty se jenom modlíš, aby zrovna ten střed té zatáčky vyšel přesně na tu desku. Jo. <laughs> Ale je to dobrý, Ale jako, baví mě to jako. Spomně to trošku takový ninja, no, ninja challenge. Tak já jsem se teď postavil tady na tu třepající se budku, abych měl lepší záběr a je to možná to nejnebezpečnější, co jsem dneska udělal. Jaká díka. Jasně! Kam to letělo? No hele, já jako si myslím, že někde kolem patnáctky. Trefovačka na desku v pohodě. Hrozná, ale <laughs> to už prostě jako bereš tak, že jako doufáš a to jasný. zatím to vždycky vyšlo, tak se to bude vycházet i dál. Tak máme tady první překonaných 15 metrů, nebo přesných 15 metrů byl dopad na čáru. Dorovnaných. Dorovnaných. Stopa hír. Ustě. A teďka je to na tobě. No. Jestli dám 15, tak jsem spokojený. Andra si tady chystá jeho, jeho Guinness World Record plácek. Já kypřím dopad, aby jsme dobře viděli moji stopu. Jasně tak. Protože teďka hodlám dát jako přes 15. Já nevím, proč to kypříš pod 15, protože rozhodně za 15 nedoletíš. No to si pí, pí že doletí. Myslím, já. Nevím, jestli si nemám jako jít naznačit pro zichrešťaj 20. Víš jak? Yes! Jako nemálo byl dopad kovadlina. Hej, tím potenciál, ne, nechci to no, tak No, já na to mrknout. a půl metrů, bro. Já the champions. Yes. Dneska jsem měl cíl pokořit 15 metrů. Podařilo se. 
za mě je tohle jako takový punk, že kdo do toho jde jako dobrovolně trefovat se tam na tu desku v té rychlosti, jak jenom mají magor. Takže já už dneska tady s tímhle s tím hazardem končím prostě. Ty krása. No tak já mám ještě jeden, Ondra 15,5 ve vedení. Nenechám tě dejchat, Je mi to jasný. Kdo prohraje tuhle tu challenge, tak ho čeká, čekají nemilé chvíle. To jsme ještě vlastně neřekli. Ne? To ještě ne. No. Tak jdeme rekordní jump. Rekordní long jump, baby. Let's go. Tak to je můj boj o život. Hoši a holky, ten punk nahoře před tím odrazem. Je psycho, mě to no. normálně i na rozjezdu, jak jsem dupal, mě to normálně začalo mm. posílat někam úplně do boku mimo mm. lajnu toho odrazu. No, takže to... Plave to na sněhu, no plave. A jako metr dva před tou deskou to byl úplně nesmysl, to, to jako jo, jsem no. do poslední chvíle nevěřil, že to vůbec trefím. Ale no nicméně, jsem pak nějak se odrazil. Jak jsme viděli ve zpomaleném záběru, jsem si tady trošku potáhl. A dopad jest right here. A nechci tady někomu nadržovat, ještě si to změřím, ale myslím si, že jsem třeba o 10 cm dál než on. 15 metrů 90. 15 metrů 90 začíná, začíná stopa dopadu. To je... Za mě krásný výkon, ty jo. Ondra byl na 15,5, byl někde zhruba tady. Yes, yes. Takže já jsem asi o 40, 30 až 40 cm skočil dál než Ondris. Tak jak už Damian zmiňoval něco o tom, kdo prohraje, tak si slízne nějaký trest, tak je to tady. Dojeli jsme tady na tohle obrovské parkoviště a mě teď nečeká nic jiného, že dam, než že Damian nasedne do naší káry. Já tamhle mám helmu, integrálku a tady ten suprovej surf, který mě dala babička, když mi bylo sedm let. A, <laughs> a pojedu na něm. Ondra bude surfovat tady na ledovým parkovišti. Za autem. Za autem. To je můj trest. <laughs> Ale měl skákat větší vzdáleností. Bylo to pár centimetrů, ale už se mi do toho nechtělo znovu, protože ten nájezd byl fakt jako otřesný. Já jsem hlavně rád, že mi to těch 30-40 cm vyšlo a teďka jo. si to nejvíc užiju. Tak jo, tak jdem na to. Ne, že budeš táhat za rukáv. No, jde to? Dobrý. Hej kámo, tak to je nejvíc. To, je, to není za trest, to je za odměnu. Počkej, až přijde můj rukáv teďka. Akorát mi teda práší do rypáku. Tak jo, tohle video máme za sebou, myslím si, že jsme si ho mega užili a i tady s tímhle s tím koncem. Určitě mrkněte na náš e-shop, protože tam furt máme ještě naše kulichy a jelikož sněží, tak se určitě kulich bude hodit a myslím si, že na začátku února bude doplněný komplet náš e-shop. Přesně tak, takže mrkněte na to určitě, tady bude někde odkaz nebo vlastně yes, v popiscích. A pokud se vám video líbilo, tak nám hoďte palec, odebírejte náš kanál, protože my jedeme dál! Tak počkej, já si a kraň mi teda práší do rypáku. Ty krávo, popelnica.
Ježíši, Ježíši Maria, no tak to je nejvícej. <laughs>